ശരി ശ്രീ എ എ റഹീം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു സീറ്റല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ദൗർബല്യം ഈ ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അകമേ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ക്ലേശകരമായ ഒരു പരിശ്രമം ഇവിടെ വേണ്ടി വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നേർക്ക് നേർ ഏറ്റുമുട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല നേർക്ക് നേർ ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടവരുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ആകട്ടെ കഴിഞ്ഞ തവണ നല്ല രൂപത്തിൽ ക്ഷീണം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ശരിയാണ് ഒരു ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി രാഷ്ട്രീയ മത്സരത്തിൻ്റെ പോരിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് സി പി ഐയുടെ എല്ലാ പരാധീനതകളും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് നിങ്ങളുടെ എതിർകക്ഷികളും ആലോചിക്കുന്നത് അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല കാർഡ് ഇറക്കുകയാണ് അത്തരം ഒരു ദൗർബല്യമുണ്ടോ കുമ്മനവും കൂടി കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ ഇടതുമുന്നണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരിക്കലുമില്ല സഖാവ് പി കെ വിയും പന്നൻ്റെ വീന്ദ്രനും ആശാനുമൊക്കെ ജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലം തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുത്തകയായി അങ്ങനെ വലതുപക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റുന്ന മണ്ഡലവുമല്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നത് സഖാവ് സി ദിവാകരനാണ് സി പി ഐ അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തു വിട്ടു അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയത് മാത്രമല്ല ശ്രീ കുമ്മറത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീ വേണു അല്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ശ്രീ സഖാവ് സി ദിവാകറിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് അദ്ദേഹം നെടുമങ്ങാട് നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എം എൽ എ ആയി അത് പാലോട് രവി എന്ന ശക്തനായ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സിറ്റിംഗ് എം എൽ എയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതാണ് കരുനാഗപ്പള്ളി ജയി മത്സരിച്ചിടത്തെല്ലാം ജയിച്ച് മാത്രം ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള ഒരാൾ അത് വ്യക്തിപരമായി മറ്റൊന്ന് ഇടതുപക്ഷം ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യവൽക്കരണമാണ് അതിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ബി ജെ പിയും അതോടൊപ്പം ശ്രീ ശശി തരൂരുമാണ് ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് നേരത്തെ അങ്ങ് ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് വാക്കുകളിലാണ് അങ്ങ് അടിവരയിട്ട് ചോദ്യമുയർത്തിയത് ഒന്ന് ഭക്തി മറ്റൊന്ന് വ്യക്തി അത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചേരുക ഞാൻ അതിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഭക്തിയും വ്യക്തിയും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരുപാട് വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശരിയാണ് പക്ഷേ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഭക്തിയുടെ പ്രതീകമാണ് എന്നിങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം ഭക്തിയല്ല തീവ്രമായ മതബോധം ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉയർത്തിയാളാണ് എന്നാണ് ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദമുയർത്തിയത് നിലയ്ക്കലിൽ നിന്നാണ് നിലയ്ക്കലിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണ് നിലയ്ക്കലിൽ ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ്റെ റോൾ എന്തായിരുന്നു കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഹരിശ്രീ കുറിച്ചത് ഭക്തിയിലൂടെയല്ല മറിച്ച് തീവ്ര മതബോധം പടർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തെ രണ്ടായി മുറിക്കാൻ മാത്രം കരുത്തുള്ള വിഷലിപ്തമായ വർഗീയതയുടെ ശബ്ദവുമായിട്ട് രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത ഒരാൾ ആ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുടെ ബിംബം വെച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭക്തിയിൽ ലയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭക്തിയെ ജീവിത മാർഗമായി കാണുന്ന നിരവധി വിശ്വാസികളുണ്ട് അവരെ നിങ്ങൾ ദൈവീയത് താഴ്ത്തിക്കെട്ടരുത് ഭക്തിയും മതവർഗീയതയും രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ടായി തന്നെ കാണണം ഒന്ന് പിന്നെ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഏതൊരാൾക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല ബഹുമാനവും കൊടുക്കുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം വന്നത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വം പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി അദ്ദേഹം വരുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ബി ജെ പിയിൽ കുറേ കാലമായി രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന കടുത്ത വിഭാഗീയത ബി ജെ പിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ബി ജെ പി എ അല്ല അങ്ങ് നേരത്തെ അത് ഇൻട്രോയിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആർ എസ് എസ് ആണ് ആർ എസ് എസിന് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ അവർ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്ത് വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തി പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം ഒരുപാട് തവണ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്താൽ അത് ഓരോ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഞാൻ ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പരാജിതനായി അദ്ദേഹത്തെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് അത് നാട് കടത്തപ്പെട്ടു എന്ന് അന്ന് ഉപയോഗിച്ച പദം എല്
പിന്നെയുള്ളത് ഇവിടെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന രണ്ടുപേരുടെ പേരുകൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെയും ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെയും പേരുകളാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് മുകളിൽ ആർ എസ് എസിന് നേരിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് വേറൊരാളെ വെക്കാനില്ല ഇത് ബി ജെ പിയുടെ ഗതികേടിൻ്റെ കൂടി ഉദാഹരണമായി മാത്രമാണ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത്